ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరేడైన ఏసు క్రీస్తు నామంన శుభములు ఎలా ఉన్నారండి దేవుడు తన రెక్కల చాటిన భద్రపరిచి మరొక వారాన్ని మనకు అనుగ్రహించిన దేవాది దేవునికి సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగునుగాక ఈ యొక్క వారం యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తి మంతురా పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఐసయా నీ గొప్ప కృపయ నీ గొప్ప కాపుదల తండ్రి ఐసయా నీ నామాన్ని మహిమపరచుకున్నందుకు వందన ఆశ్చర్యకరుడ ఐసయా ప్రభ ఈ యొక్క వారెమ్ను తండ్రి యొక్క నీ యొక్క మాటలతో మమ్మల్ని నింపడానికి ఈ యొక్క మంచి సమయాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన దేవాది దేవ నీకు కోట్లాది వందనాలు నీ శక్తితో నింపండి నీ యొక్క ఆత్మతో నింపి సర్వశక్తి మంత్ర ప్రభ ఎవరైతే యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారో తండ్రి ఐసయా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నీ యొక్క వెలుగులో నింపి నీ గొప్ప కార్యాన్ని జరిగించి నీ నామాన్ని మహిమ పరచుకోనండి నువ్వే తోడేయండి నడిపించి నీ క్రెక్కల చాటిన భద్రపరిచి సర్వశక్తి మంత్ర నీ కృపలో వర్ధిల్లింప చేసి సర్వోన్నత రాయసయ్య మా యొక్క నా మాటలు కాదయ్యా కేవలం నువ్వు మాతో నాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి నీ నామాన్ని మహిమపరచుకోనగలరని నజరేడైన ఈసు క్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 యొక్క వారం యొక్క వాక్క ప్రసంగ అంశము మొదటి యోహాను సువార్త రెండో అధ్యాయము పదిహేడో వచనం యోహానుకు రాసిన మొదటి సువార్త రెండో అధ్యాయము పదిహేడో వచనం లోకము దాని ఆశయు గతించిపోవచ్చున్నవి కాని దేవుని చిత్తమును జరిగించి వాడు నిరంతరము నిలుచును ఈ వాక్యము మనందరికీ ఎంతో మందికి సుపరిచితమే కదండి అందరికీ తెలుసు దేవుని చిత్తము నెరవేర్చు వాడు నిరంతరము నిలుచును ఈ వారం యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశం ఏంటో తెలుసా దేవుని చిత్తానికి లోబడితే అన్ని బాధలేనా మనందరికీ ఆశ ఉంటుందండి చర్చిలో వాక్యం విన్నప్పుడు ఆరాధన జరుగుతున్నప్పుడు దేవుడు గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన త్యాగం గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఎంత ఆశ ఉంటుంది ఏం ఆశ ఉంటుంది తెలుసా ప్రభు నీ ఇష్టమే నేను నెరవేర్చాలి నీ చిత్తమే నేను నెరవేర్చాలి నీ చిత్తానుసారంగానే నీకు ఇష్టమైనట్లుగానే నేను బ్రతకాలి ప్రభ అన్న ఆశ అనేది మన హృదయంలో ఉంటుంది కానీ మరలా కొన్ని రోజులకి ఏదో ఒక ఆలోచన ఏదో ఒక ప్రశ్న అయ్యో నేను దేవుని చిత్తానికి లో పడితే అన్ని కష్టాలే వస్తాయి అన్ని బాధలే వస్తాయి ఇంకా కొంతమంది అంటారు దేవుడి చిత్తం నెరవేర్చాలంటే నా సగం జీవితం అంతా వ్యర్థంగా అయిపోతుంది నాకు ఆశీర్వాదాలన్నీ చాలా ఆలస్యంగా నేను పొందుకుంటాను నా తోటి వారు ఎంతో గొప్పగా ఆశీర్వాదింపబడతారు కానీ నేను దేవుని చిత్తానికి లోబడి జీవిస్తా ఉంటే నాకు ఎటువంటి ఆశీర్వాదం ఉండదు నిరుత్సాహం కలుగుతుంది బాధ కలుగుతుంది ఎన్నో శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి ఎంతో దుఃఖం గుండా వెళ్ళాలి కాబట్టి మనకు ఆశ అనేది ఉంటుందండి దేవుని మన హృదయంలో మన మన యొక్క మైండ్లో ఎన్నో ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి ప్రభా సమస్తము నీవైనయ్యా అంటాము కానీ ఆ విధంగా మనం ప్రవర్తించలేం ప్రభా నా సమస్తము నువ్వేనయ్యా నీ చి నీ ఇష్టపూర్వకంగా నేను బతుకుతా నీ చిత్తానుసారంగా నేను ఉంటాను ప్రభా అంటాము కానీ ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం బ్రతకలేం అందుకే దేవుడు ఈరోజు మనతో ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారండి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడం నెర దేవుని చిత్తానికి లోబడితే అన్ని బాధలేనా ఈ రోజు మనం ఈ మూడు విషయాలలో ఏ విధంగా దేవుడి చిత్తానికి నెరవేరిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది దేవుడి చిత్తం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి దేవుడికి మనం సమర్పించుకోవడంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప ప్రయోజనాలు ఏంటో మనం చూద్దాము అండి మొట్టమొదటిగా దేవుని చిత్తము అంటే ఏమిటి దాన్ని ఎలా తెలుసుకోగలం మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే దేవుని చిత్తము అంటే ఏంటి దాన్ని మనం ఎలా తెలుసుకోగలం దేవుని చిత్తము అంటే మన 
దేవుడికి ఇష్టమైనట్లుగా దేవుడు ఎలా మనల్ని చూడాలనుకుంటున్నాడు మనం ఏ విధంగా ఉంటే దేవుడు ఇష్టపడతాడు దేవుడు మనం ఏ విధంగా ఉంటే దేవుడు ఇష్టపడతాడు ఆ విధంగా మనం జీవించడాన్ని దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం అంటారండి దే ఏ విధంగా ఉంటే మనల్ని చూసి దేవుడు సంతోషిస్తాడు ఏ విధంగా ఉంటే దేవుడు మనల్ని చూసి ఆనందిస్తాడు ఆ విధంగా మనం బ్రతకడాన్ని దేవుడి చిత్తం అంటారు మనకి ఈ ఈ యొక్క లోకంలో భార్య భర్తలకి పిల్లలు కలిగినప్పుడు వా పిల్లల్ని చూసి వారు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటారు కదండి నా బిడ్డను నేను ఈ విధంగా పెంచాలి నా బిడ్డని నేను ఈ విధంగా చదివించాలి నా యొక్క కుమారుని కానీ నా కుమార్తెని కానీ నేను ఇంత గొప్పగా చేయాలి వారు ఈ యొక్క పొజిషన్కి ఈ యొక్క స్థితికి రావాలి అని వారు ఎన్నో ఎన్నో ఆశలు కలిగి ఉంటారు అలాగే ఏసయ్య మనల్ని సృష్టిస్తున్నప్పుడే ఆయన చేత్తో మనల్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడే ఆయన హృదయంలో ఒక గొప్ప ప్రణాళిక ఉంటుందండి ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకోగలము మనము మన తల్లిదండ్రులు మనల్ని చూసి సంతోషింపక ముందే మన దేవుడు మనల్ని చూశాడండి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని ఒకసారి చూద్దామండి కీర్తనల గ్రంథం నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పదహారవ వచనం కీర్తనలు నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పదహారవ వచనం నేను పిండమునై ఉండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచను చూసారా అండి మన తల్లిదండ్రులు మనల్ని చూసి సంతోషించి వారు ప్రణాళిక వేయక ముందే దేవుడు పిండమునై ఉండగానే ఆయన కన్నులు మనల్ని చూశాయంట అంటే ఆయనకి ఎంత గొప్ప ప్రణాళిక ఉంటుందండి ఆయనకి అయ్యో నా స్వరూపంలో నా చేతితో చేస్తున్న బిడ్డ కదా నేను ఈ విధంగా ఏ విధంగా నా బిడ్డ లోకంలో ఉండాలి ఈ విధంగా నా బిడ్డ లోకంలో ఉండి నా శక్తిని నా బిడ్డ ద్వారా ఆ లోకానికి చూపించాలని దేవుడికి ఎంత గొప్ప గొప్ప ప్రణాళికలు ఉంటాయండి ఎందుకు అంటే ఆ పిండమనే ఉండగానే ఆయన చేత్తో మనల్ని నిర్మించినప్పుడే ఆయన మైండ్లో మన గురించి కొన్ని ప్రణాళికలు ఉంటాయండి ఆయన చిత్తం అనేది ఉంటుంది ఆ చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకొని మనం ఆ విధంగా జీవిస్తే మనం ఆశీర్వదింపబడమే కాదు కానీ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎంతో మందికి మనం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా అండి దేవుని చిత్తము అంటే ఏమిటో అర్థమైంది కదా అండి దేవుడి చిత్తం అంటే దేవుడికి ఇష్టానుసారంగా దేవుడు ఏ విధంగా మనం జీవిస్తే సంతోషిస్తాడో ఆ విధంగా మనం జీవించడానికి ఇష్టపడడం ఆ విధంగా ఉండడానికి మనం ప్రయాసపడడాన్ని దేవుని చిత్తం అంటారు ఇప్పుడు చూసాం మరి దేవుని చిత్తాన్ని మనం ఎలా తెలుసుకోగలం ఒకటిలో బి దేవుని చిత్తాన్ని మనం ఎలా తెలుసుకోగలం ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న అండి అందరికీ దేవుని చిత్తం ఉంది దేవుడు గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది నీ జీవితంలో నువ్వు అందుకే ఈ లోకంలో ఉన్నావు దేవుడు గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది అందుకే నువ్వు ఈ శ్రమల గుండా వెళ్తున్నావు నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావు దేవుడిని తెలుసుకొని కూడా అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నావు దేవుడు ప్రణాళిక ఉంది నీ నీ యొక్క దేవుడి చిత్తం ఇది అయింది అని ఎంతో మంది చెప్పుంటారు నీకు మరి దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవడం ఎలా అండి దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవడం ఎలా ఒక్క వాక్యాన్ని చూద్దామండి కీర్తన గ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినం కీర్తనలు ఇరవై ఐదో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినం యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవాడెవడు వాడు కోరుకోనవలసిన మార్గమును ఆయన వానికి బోధించును చూసారండి యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు ఎవడు వాడు కోరుకోనవలసిన మార్గమును ఆయన బోధించును ఏసైతో నువ్వు ఉంటే ఏసైతో నువ్వు సహవాసం చేస్తూ ఉంటే ప్రతిరోజు ఏసైన సన్నిధిలో సన్నిధిని ప్రేమిస్తూ ఉంటే ఆయన వాక్యాన్ని చదువుతూ ఆయనతో సహవాసాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటే ప్రార్థనలో వాక్యంలో ఉంటా ఉంటే నువ్వు కోరుకోనవలసిన మార్గాన్ని ఏసై నీకు బోధిస్తారంట నీకు చెప్తారంట ఎలా చెప్తారండి ఒక మనిషి మాట్లాడినట్లు వచ్చి మాట్లాడతారా అలా కాదండి వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతారు దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడతారు లేకపోతే గొప్ప గొప్ప దైవ జనుల ద్వారా నీతో మాట్లాడతారు లేకపోతే నీతోనే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడతారు ఆ విధంగా దేవుడు నీతో మాట్లాడి నువ్వు ఎందుకు ఇంకా ఆ విధంగా ఉన్నావు నిన్ను ఎందుకు ఇంకా లోకంలో ఉంచాను నీవు నువ్వు ఎటువంటి స్థితి గుండా వెళ్తున్నా కూడా నీకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి నేను ఎందుకు నిలబెడుతున్నాను దేవుడు అప్పుడు స్పష్టంగా మాట్లాడి ఇది నా చిత్తము నువ్వు ఈ విధంగా ఉండాలి అని తెలియచేస్తారండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను ఒక జనవరి సెకండ్న నేను చాలా ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేశాను ప్రభా ఎందుకు ప్రభా నేను ఈ విధంగా ఇన్ని కష్టాల్లో వెళ్తున్నా నీ చిత్తం ఏంటి నేను ఒకే ఒక మాట అడిగానండి దేవుణ్ణి ఏంటో తెలుసా నన్ను నువ్వు ఎందుకు పుట్టించావు ప్రభా జ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి రెండో తారీఖున నేను ఈ విధంగా దేవుణ్ణి ప్రశ్నించినప్పుడు నేను సాయంత్రం నాలుగున్నర ఆ టైంలో నేను ప్రార్థన చేస్తూ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను ప్రభా ఎందుకు నన్ను పుట్టించి 
ప్రశ్నించాం ఎందుకు నేను ఈ విధంగా బాధపడాలి అని ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు దేవుడు స్పష్టంగా నేను ఉన్న రూములో నాకు రెండు చేతులు కనిపించాయండి నాకు ఏమీ కనిపించలేదు కానీ రెండు చేతులు కనిపించాయి ఆ రెండు చేతుల్లో ఏమున్నాయి తెలుసా ఒక చేతిలో నేను మా మా అమ్మగారు నాకు మదర్ నాకు మా మదర్ ఇచ్చిన ఒక బైబిల్ కనిపించింది ఇంకొక చేతిలో కొంత ధనము నాకు కనిపించింది కనిపించిన తర్వాత ఇదేంటి రెండు కనిపిస్తున్నాయి దే ఒక మాట స్పష్టంగా కనబడుతుంది నీకు ఏది కావాలి నీకు ఇటు ధనము కావాలా లేకపోతే ఈ బైబిల్ కావాలన్నప్పుడు అది నా బైబిల్ కదా నా బైబిల్ కదా నా బైబిల్ అక్కడ ఉందేంటి అని నేను వెంటనే ప్రభా నాకు నాకు ఈ బైబులే కావాలి ప్రభా అని నేను నా బైబుల్ని తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఈ బైబులే కావాలి ప్రభా అని నా బైబుల్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొకసారి మాట స్పష్టంగా కనబ వినిపడింది ఏం కనబడింది వినబడిందో తెలుసా అయితే నువ్వు నా సేవ చెయ్యి అయితే నువ్వు నాకు సేవ చెయ్యి అన్న మాట స్పష్టంగా వినబడింది అప్పుడు నాకు అర్థమైందండి నేను ఇంకా దేవుడు నన్ను ఎందుకు బ్రతికిస్తున్నాడు ఎందుకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి నన్ను బ్రతికిస్తున్నాడు ఆయన చిత్తం అది కాబట్టి నేను నిలబడాలి నాకు ఏమీ రాదు ప్రభా నాకు ఏమీ రాదు నీ సన్నిధిలో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా నాకు వాక్యం చెప్పడం రాదు బైబిల్ గురించి తెలీదు నీ సన్నిధిలో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా నన్ను నిలబెట్టు అని అనినప్పుడు ఇప్పటికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు దేవుడు నన్ను ఈ విధంగా నిలబెడుతున్నాడండి కానీ అందరు నన్ను చూసి అనుకుంటారు ఏంటో తెలుసా చదువుకుంది ఏదో చదువుకొని జాబ్ తెచ్చుకోలేక ఈ పని ఈ యొక్క వాక్యము వాక్యం అని బయలుదేరింది అనుకుంటారు కానీ నా హృదయంలో స్పష్టంగా నాకు తెలుసండి నా హృదయంలో ధైర్యం ఏంటో తెలుసా నన్ను దేవుడు ఆయన పని కోసం మాత్రమే నన్ను బ్రతికిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఆయన పని కోసం నేను బ్రతకాలి నన్ను బ్రతికిస్తున్నాడు ప్రతి నిమిషము నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి కాబట్టి నేను ఆయన కోసం నేను బ్రతకాలి ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని కాదు నా దేవుడు నన్ను చూసి సంతోషిస్తున్నాడా నేను ఆయన మాటకు లోబడుతున్నాను నేను ఇంకా బ్రతికున్నానంటే ఆయన వల్లే కాబట్టి ఆయన మాటకు లోబడి నేను బ్రతకాలి అంత కష్టమైన ఎన్ని బాధల ఎన్ని మాటల బాధలైనా నేను భరిస్తూ ప్రభా నీ చిత్తాన్ని నేను నెరవేరుస్తానని నిలబడుతున్నాను నేను నిలబడడం కన్నా దేవుడు నన్ను నిలబెడుతున్నాడు అంటే అది కరెక్ట్గా ఉంటుందండి దేవుడు నన్ను నిలబెడుతున్నాడు అంటే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంది అది అండి దేవుడి చిత్తము తెలుసుకోవడం అంటే నిలబడిపోవాలి దేవుని చిత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటి వా మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము దేవుని చిత్తము దేవుని చిత్తానికి లోబడితే అన్నీ బాధలేనా మొట్టమొదటి పాయింట్లో మనం తెలుసుకున్నామండి దేవుని చిత్తం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం దేవుని చిత్తము ఎలా నే తెలుసుకోగలమో మనం తెలుసుకున్నాం దేవుని చిత్తం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం దేవుని చిత్తము ఎలా తెలుసుకోగలమో తెలుసుకున్నాం రెండవదిగా ఏంటి అంటే దేవుని చిత్తానికి లోబడితే మన జీవితం ఎలా ఉంటుందో చూద్దామండి దేవుడి చిత్తానికి మనం లోబడితే మన జీవితం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం దానిలో మూడు పాయింట్లు చూద్దామండి చిన్న చిన్న పాయింట్లు మొట్టమొదటిగా ఫస్ట్ వన్ రెండులో ఏ ఏంటో తెలుసా ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ డూయింగ్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ ప్రపంచంలో అతి సురక్షితమైన ప్రాంతము అతి సురక్షితమైన ప్రదేశం ఏది అంటే దేవుని చిత్తం నమ్ముతారా అండి అదే బైబుల్లో ఒక వ్యక్తికి జరిగింది ఏంటో తెలుసా నోవాహ జీవితం నోవాహకి అప్పటి వరకు నేను యొక్క నోవాకి దేవుడు చెప్తాడు ఏంటంటే నరుల చెడుతనము ఈ యొక్క భూమి మీద చాలా విపరీతంగా చాలా గొప్పదని దేవుడు చూచి నేను ఈ యొక్క భూమిని నాశనం చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ భూమిని నలభై రాత్రులు నలభై రోజులు వర్షాన్ని కురిపించి నేను ఈ ప్ర సమస్తాన్ని నాశనం చేయాలనుకుంటున్నాను అందుకని నువ్వు ఒక ఓడను కట్టాలి వర్షం వస్తుంది నలభై రోజులు నలభై రాత్రులు అన్నప్పుడు నోవాహకి అప్పటి వరకు ఓడ అంటే ఏంటో తెలీదు పెద్ద పెద్ద ఓడలు ఆయన చూడలేదండి మనలాగా కనీసం మనం వీడియోస్లో అన్నా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆయన ఏక్కడ ఓడల్ని చూడలేదు వర్షం అంటే ఏంటో కూడా దోవాకి తెలీదు కానీ దేవుడు ఈ రెండు మాటలు చెప్పాడు ఓడని కట్టమన్నాడు వర్షం వస్తుందని చెప్పాడు ఈ రెండు మాటలకు చెప్పి దేవుడికి చిత్తానికి లోబడిపోయి దేవుడి మాటకి లోబడిపోయి ఓడని కట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఏం జరిగిందండి ప్రపంచమంతా తుడుచు పెట్టుకుపోయినా ఎవరు బ్రతికారండి నోవాహు నోవాహు కుటుంబం బ్రతికారు ఆ ఓడలో ఉన్న రెండు 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 జంతువులు బతికాయి కానీ ద సేఫ్ సురక్షితంగా ఉండాలి అంటే దేవుని చిత్తం నెరవేర్చ మనం నెరవేర్చడానికి నిలబడితే అదే ఈ ప్రపంచంలో ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశం అండి రెండవదిగా ఏంటో తెలుసా రెండులో బి ఏంటో తెలుసా ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ కాజెస్ యూ టు డూ ద ఎక్స్ట్రా 
extraordinary things malli ok sari cheptanandi the will of god causes you to do the extraordinary things devuni chet చిత్తము నీ చేత అసాధారణమైన కార్యాలు చేసేలా చేస్తుందంట నిర్గమాకాండము నాలుగో అధ్యాయం నుంచి మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుడు మోసేని ఏం చేయమంటారు అంటే నువ్వు వెళ్ళి ఆ యొక్క ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఇజ్రాయల్ ఐగుప్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నీ యొక్క ఇజ్రాయల్ ప్రజలను రక్షించినప్పుడు చెప్తాడు దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే నేను మాట నేర్పరిని కాను ప్రభా నా మాట నా నోటి నా నోరు మాంద్యము కలది నాకు నాలుగు మాంద్యం ఉంది నాకు నత్తి ఉంది నేను ఏం చేయలేను అన్నప్పుడు దేవుడు ఒక మాట అంటాడండి నిర్గమాకాండము నాలుగో అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే యహోవాతో చెప్పగా అప్పుడు దేవుడు మానవులకు నోరిచ్చిన వాడు ఎవరు మూగవాణిని కాని చెవిటి వాణిని కాని దృష్టి గల వాణిని కాని గుడ్డి వాణినే కానీ పుట్టించిన వాణు వాడు ఎవడు యహోవాణైన నేను కదా చూసారా అండి నేను అందరినీ కలగజేసింది నేనే కదా అందరినీ నిలబెడుతుంది నేనే కదా నీకు ఎంత లోపమున్నా నేను వెళ్ళమంటున్నాను నా చిత్తానికి లోబడి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళు నీకు నత్తి వాడివైనా కూడా నేను నీ చేత కార్యాలు జరిగిస్తాను నీ చేత నీ ద్వారా నా శక్తి ఏంటో నేను చూపిస్తాను ఆయన చెప్పినప్పుడు మోసే ఆయన చిత్తానికి లోబడి వెళ్ళినప్పుడు మోసే కళ్ళార ఆయన శక్తిని చూశాడండి ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలు అవడం చూశాడు ఆ యొక్క అరణ్యంలో అన్ని లక్షల మందిని పోషించడం చూశాడు ఎవరి వల్ల సాధ్యమైందండి ఎవరి వల్ల సాధ్యమైంది ఒక్క మాట ఆ యొక్క ప్రభా నేను నత్తివాడినయా నోటి మాంద్యం కలవాడినయా అని అక్కడ ఆగిపోతే ఇంకొకరిని ఎన్నుకునేవాడు దేవుడు కానీ ఆయన చిత్తానికి లోబడ్డాడు కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ అసాధ అసాధారణమైన కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు మోసే అని ఎన్నుకున్నాడు అంత గొప్ప శక్తి ఉందండి దేవుడి చిత్తానికి లోబడితే రెండులో సి చూద్దామా అండి ఏంటో తెలుసా యు విల్ హ్యావ్ ద గ్రేట్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇఫ్ యూ డ్యూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ నీకు ఈ లోకంలో ఒక గొప్ప విలువ ఉంటుందండి నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తే మరి ఒకసారి చెప్తానండి యు విల్ హ్యావ్ ద గ్రేట్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఎప్పుడు తెలుసా ఇఫ్ యూ డ్యూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ నీ దేవుని చిత్తానికి నువ్వు లోపడితే నీకు ఈ లోకంలో ఒక గొప్ప విలువ అనేది ఉంటుందంట యోసేపి జీవితమే ఒక ఒక్క గొప్ప సాక్ష్యం అండి యోసేపిని వారు అన్నయ్యలు అందరూ కలిసి అమ్మేశారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యో ఏంటి నా ఈ జీవితం ఏంటి నేను ఒక దేవుని తెలుసుకున్న కుటుంబంలో నుంచి వచ్చేది దేవుడు నాకు ఇలా చేసేసాడే అనుకుంటా ప్రభా ఇది నీ చిత్తమా అని దేవుడు ఒక్క ప్రశ్న వేసినట్టు కూడా యోసేపు గురించి ఎక్కడా లేదండి యోసేపు గురించి ఒక్క ప్రశ్న దేవుని యోసేపు దేవుని ఒక్క ప్రశ్న అడిగినట్టు కూడా ఎక్కడా లేదు అయ్యో ఏంటి నా జీవితం ఎవ్వ అందరూ ఉన్నా కూడా లేని స్థితిలో నేను యొక్క ఎవ్వరూ అనాథగా యొక్క దేశంలో బ్రతుకుతున్నానే అని ఏమీ లే అని ఒక్కసారి కూడా ప్రశ్నించలేదు ఆయన చిత్తానికి లోబడిపోయారు ప్రభా నీకు ఇష్టమై ఉంది అని చిత్తానికి లోబడిపోయి ఆ విధంగా బ్రతకడం వల్ల కొన్ని సంవత్సరాలు యోసేపు ఆ బానిసగా వచ్చిన విషయం ఆ దేశంలో ఎవ్వరికి తెలియకపోయినా దేవుడు ఆయన చిత్తానికి లోబడ్డాడు కాబట్టి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత యోసేపు గురించి తెలియని వారు ఆ దేశంలో లేరంటండి అంత గొప్పగా ఆ దేశంలో యోసేపుకు విలువిచ్చాడు ఎవరు అండి దేవుడి చిత్తానికి లోబడ్డాడు కాబట్టి దేవుడు అంత గొప్ప విలువిచ్చాడండి అంత గొప్ప విలువ ఉంటుందండి దేవుడి చిత్తానికి లోబడితే అంత గొప్ప విలువ ఉంటుందండి దేవుడి చిత్తానికి లోబడితే అందుకే వారు అన్నయ్యలతో అంటారు నన్ను ఈ విధంగా ఉంచడం దేవుడికి ఇష్టమైంది కాబట్టి మీరు బాధపడొద్దు వారు అన్నయ్యలు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆహారం కోసం వచ్చినప్పుడు వారి వారి యొక్క సహోదరుల్ని చూసి నేను ముందుగా ఇక్కడ ఉండడం దేవుడి చిష్టమైంది చిత్తమైందని ఆయన చిత్తానికి లోబడ్డారు కాబట్టి ఆయనకి గొప్ప విలువ అనేది ఆ యొక్క దేశంలో వచ్చిందండి చూసారా దేవుని చిత్తం చేస్తే మన లోబడితే మన జీవితం ఎలా ఉంటుందో ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అంతేకాకుండా ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ కాజెస్ యూ టు డూ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ అసాధారణమైన కార్యాలు చేసేలా నిన్ను చేస్తుంది అంతేకాకుండా యూ విల్ హ్యావ్ ద గ్రేట్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇఫ్ యూ డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ నీ ఈ యొక్క లోకంలో నీ జీవితానికి గొప్ప విలువ ఉంటుంది ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని చేయగలిగితే ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకుందాం అండి గాడ్ విల్ నెవర్ గివ్స్ అస్ ద బర్డన్ దట్ we cannot bear మనం దేవుడి చిత్తానికి లోబడతా ఉన్నప్పుడు మనం మొయ్యలేని భారాన్ని దేవుడు మన మీద మోపలేరంటండి 
God will never gives us burden that we cannot bear. Manam dewi ni cipta ni ke low berdu tu urna padu. Manam moyel ini baran ni dewi manam ini dah mopel ayat anta. Inka ni urud dewi mula perasaan dandi. Inka ni inka bad perata ni mo kasta perata ni mo dewi ni cipta ni nerver cerana ni ke inka ni nu bayangkan mana situl kunda bela le mo na saga jiwitam aipu tu ni mo na jiwitam anta kasta la untu ni mo ni inka perasaan cikun tu nawa wakka sari dewi ni cipta ni ke low berdu. माने एक वाक्य प्रसंग अम्सम एंटी एंटी देवनी चित्ता निकलो बढ़ते अन्य बादले ना मोट्टा मोड़ डिका देवनी चित्ता मांटे एंटी आदि ये लात तेल्स को गलमु रेंडा वधिका देवनी चित्ता निकलो बढ़ते मानम ये विधंगा उन्टा मो तेल्स कुन्दम मोड़ा वधिका नुवो नेरु कलिसी चप्पल सिना पॉइंट एंटे � परिपूर्ण नंगा मानव जीवितालु देवनिक चित्तानि का पकिंग चाली मूड अवधिका परिपूर्ण नंगा मानव योग का जीवितालु देवनिक चित्तानि की अपकिंग चाली ने ने पुर्ण चिप्ता नंदी मारला चिप्ता नानु नी को ना को ऐसे या अंटे यवरंडी पुरु वक्स सिलुला वेलार्तना देवड़गा कन्पिस्तु नड़ा वक्स सिलुला वेलार्तना निस्सहाय स्थितिलो उन्ना कोरडाला तो कुटिंच कुन्ना आय का आय का मूल्ला किरेटम दरिंचना ऐसे ला कन्पिस्तु नारा अधिकादंडी मान की पढ़ ऐसे एंटे कन्पिच्चाल सिंधे ये पढ़ ऐसे ये खड़ो नारा तेलसा भरलो कमलो वक्का अधिकारमलो उन्ना रंडी ऐसे Kadai nunchi ni kau kau mata ciparu ante esya, nuwi ini dengga undala ni dayu jenol duaara, wakin duaara, ni to prayer pun kali kinci dewu d pade pade ni kau ciptuna ante, ah adikaran lalu no wkti wakam mata cipte, adi nerverda ante, adikaran ni kau no low berite, yaverki yaverki ante, yaverki asyirwad mandi maneke kada. माना गुरुत्वपेट कॉल से ये सही ये पढ़ अधिकारम लो उन्नर डू आ अधिकारम लो उन्ना ये सही या नी को ना को ये विदंगा उन्नड़ माने देवड़ छिप्पे न पड़ो यंतो समतोषम तो नेन ये स्त्रीश्लो आयन प्राणाली क्लो का बागा माने आयन चित्तानिक मानम परिपूर्ण रंगा अप्पा किंच को वालंडी Nenok kat daya jenurali saksi ni winto unna puru, ada daya jenurali ini dengga ciptun nanti. Ame kok kat darshram kali gini nanti, ente ente, ame wakar road di mida nela badi unna ro. Ada daya jenurlan wakar road di mida nela badi nampu, ame ke kuduway pun wakar road do, edawaay pun wakar road do unna nta. Ame madhlo nela badi unna puru, a kuduway pun road do, edawaay pun road do, cuci nampu, wakar way pun wakar road danta mulla to, ika ayka nada bada ni kuda anukulanga leni paristitlo, chala mullo inka nadi singka raktam e karutunne. आ आविदंगा वक्कर रोड दुन्न नंटा उनको कवई पर रोड देविदंगा उन्न नंटे चाला विसालंगा चाला नीटगा इनका नडुस्ता वेले पोते चाला सॉफ्ट का इनकी एट्टवंटी ब्रेक्स ले कुण्डा एट्टवंटी वोड़ी दिड़ कुल ले कुण्डा अंता चाला विसालंगा चाला सुब्रंगा आ कर रोड दुन्न नंटा आप पुरु देवड़ Ninu nena atuk kahdu vela mandi. Ia irikai na margam, ia mula margam guna nu vela le ani cepi. Napa? Prabha yenti prabha nak choose tu nte nena aku chala bayingga andi. A margam chala irku ga andi. Sare, kani a margam lo chala mulun na ya nenu nenu vilte yela vild galanu. Ani dewu le cepad kabat veltu guna napa? Welto unna puru, ame kante mundga yese nadista unna ranta, ame custa unna ranta nadista unna puru, yese ya am mulla mida adugo vesi napa puru injeru tu nante, am mullo am mati loki lopel ke veli poram, am spastanga custa nanta, apur dewu cipta nanta, na adugo lo adugo ves kunto novi road na nadu, ani dewu cipta nanta, dewu cipta napa puru, ame aika yese yese na taruata ame yese am mulla mida adugo ves napa puru am mullo lopel ke veli Potenai, ame akar aduk wesna puru, am mulu kencing gora awalik gucco kunda, am safi ka road dati a road gunda veli potu nanta, a dandi dewu cipta mante. Dewa itu cipta mana ento delsa, dewa itu mana mundu ni mana le nadi pista danti, mana le wonder ga udle edu, yedo wak bara nici, i loko mula mana telin paniche man cepi, ni ni ibi dengga unda lan cepi mana le kudle edu, ah ah margang unda esen nadius tu, nu villa nadu wa mani cipta du, ah dayu general tu sila darshanam, anta gopaga undi, mana koda aden danti, ah mulla margam i mana kanbar tadi, kane ah mulla margang unda esen villa du, esen villa du kabatin eno 
ఎంత ధైర్యంగా అక్కడ అడుగు వేస్తే నేను సురక్షితంగా మార్గం గుండా నేను వెళ్తాను అని నువ్వు ఎప్పుడైతే నిశ్చయించుకుంటావో పరిపూర్ణంగా దేవుడి చిత్తానికి నీ యొక్క జీవితాన్ని అప్పగించుకుంటావు ఈ యొక్క అంత్య దినాలలో అండి ఆయనకి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మనం బ్రతకాలి ఆయనకి చిత్తానుసారంగా ఆయన ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మన జీవితాలను సమర్పించుకోగలిగితే దేవుడు మన ద్వారా ఇంకా ఇంకా గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడండి ఈ లోకంలో నువ్వు ఆయన చిత్తానికి లోబడతావా ఆయన వైపు చూస్తావా ఒక్కసారి దేవుడి చిత్తానికి లోబడు ఇప్పటికే నీకు దేవుడు ఎన్నో సార్లు చెప్పి ఉన్నాడేమో ఎన్నో సార్లు దైవజనుల ద్వారా కొంతమంది దేవుడి సేకొలుకుల ద్వారా కొంతమంది వాక్యం ద్వారా నీకు ఎన్నో సార్లు దర్శనాల ద్వారా దేవుడు హెచ్చరించి ఉన్నాడేమో ఆయన చిత్తానికి లోబడు ఆయన చిత్తం నెరవేరిస్తే బాధలు కాదండి ఆయనే మనతో ఉండి నడిపిస్తాడు అంత గొప్ప శక్తి ఉందండి దేవుడి చిత్తంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి మంతుడా పరిశుద్ధాత్మ దేవ సర్వోన్నతర ఇసయ నువ్వు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా నీ కృపా రెక్కల చాటిన నిలబెట్టిన దేవా నీకు వందనాలు ఇసయ ఇప్పటి వరకు మేము అనుకున్నామేమో అయ్యా తండ్రి ఇసయ నీ చిత్తం నెరవేర్చడం అంటే మాకు అన్ని బాధలే కష్టాలే అని మేము అనుకున్నావేమో కానీ ప్రభా నువ్వు బాధలు కష్టాలు కానీ ఆ బాధల్లో కష్టాల్లో నువ్వు మాతో కూడా నడుస్తావయ్యా అప్పుడు మాకు ఆ బాధలు కష్టాలు ఒక సంతోషకరంగా నువ్వు మార్చగలవని తండ్రి యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రభ ప్రతి ఒక్కరికి నువ్వు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు సర్వశక్తి మంత్ర పరిపూర్ణంగా తండ్రి నీ చిత్తాన్ని ఈ లోకంలో నెరవేర్చే బిడ్డలుగా పరిపూర్ణంగా మా యొక్క జీవితాలు నీ చిత్తానికి లోబడడానికి మాకు సహాయం దయచేసి నీ శక్తితో నింపి నీ గొప్ప కార్యాన్ని జరిగించుకునండి ఇంకా ఎవరైతే నీ చిత్తాన్ని తెలుసుకొని కూడా వెనుకంజ వేస్తూ ఉన్నారో ప్రభా ప్రశ్నలతో ఆలోచనలతో ప్రభా నా జీవితం ఏమైపోతుందో అన్నట్లు ఉన్నారేమో వారిని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసి కొన్ని బలపరిచి పరిపూర్ణంగా నీ చిత్తానికి వారు లోపడడానికి సహాయం దయచేసి నీ శక్తిని వారి ద్వారా ఈ లోకానికి చూపించయ్యా నువ్వే తోడేండి నడిపించి నీ కృపలో వర్ధిల్లింపచేసి నీ గొప్ప కార్యాలు జరిగించుకొని నువ్వే సహాయం దయచేసి నడిపించగలరని నజరేడైన యేసుక్రీస్తు నామం నా అడిగి వేడుకొంచినాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ విన్నారు కదా అండి ఇంకా యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న వారు ఎవరైనా ఇంకా దేవుడి చిత్తానికి లోబడకుండా ఆలోచనలు ప్రశ్నలు అయ్యో ఏమైపోతుందో అని అనుకుంటున్నావేమో దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నారమ్మా నీ కోసమే ఈ మాటలు చెప్తున్నారు దేవుడు చిత్తానికి పరిపూర్ణంగా నిలబడు ఆయనే నీ బాధ్యత తీసుకుని ముందుకు నడిపిస్తాడు ఆయనే పరిపూర్ణమైన సమాధానం ఇస్తాడు గొప్ప ధైర్యంతో నిన్ను నిన్ను ఆశీర్వదించడమే కాదు ఎంతో మందికి నీకు నిన్ను ఆశీర్వదించు ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ నజరడైన యేసు క్రీస్తు నామమున శుభములు ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీకు దీవెనకరంగా ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క స్నేహితులకు బంధువులకు యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేయండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క కార్యక్రమం గురించి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమెన్ ఆమెన్